ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனீஸ் கேசில் வீக்கெண்டில் நான் வந்துட்டு என்னோடய ஃபேவரட் ரெசிபிஸ் நான் குக் பண்ணேன் அதுதான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாகவே என்னோடய வீடியோஸ் வந்து கிச்சன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஃபார் அ சேஞ்ச் நான் வந்துட்டு நெயில் பெயிண்ட் வைக்கிறதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் யூஸ்வலாகவே நான் வந்துட்டு வீக்கெண்ட்ஸில் நெயில் பெயிண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவேன் இதுக்கு முன்னாடி என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் இல்லை என்னோடய இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு நெயில் பெயிண்ட் க்ரேஸ் இப்போ அது கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு பட் ஆனால் வீக்கெண்ட்ஸ் எப்போவுமே நெயில் பெயிண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவேன் இதில் ஒரு டிப்பு சொல்லணும்னா நீங்கள் நெயில்ஸ் லாங்காக க்ரோ பண்ண உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஒரு ஸ்மால் டிப் தான் எவ்ரி வீக் வந்துட்டு நீங்கள் நெயில்ஸ் வந்து ட்ரிம் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக சாப் பண்ணாமல் கொஞ்சமாக ட்ரிம் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி நீங்கள் நெயில்ஸ் க்ரோ பண்ணிங்கன்னா நல்ல லாங்காக ஸ்ட்ராங்காக கோ க்ரோ ஆகும் நெயில்ஸு ஸோ இந்த கலர் பாருங்கள் ரொம்ப ப்ரிட்டியான ஒரு கலர் ஆக்சுவலி ஆரஞ்ச் கேமரால அப்படி தெரியுது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இந்த கலர் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம போய் வீடியோவில் என்ன குக் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் வீக்கெண்டில் குக் பண்ணது வந்து ப்ரான்ஸ் பிரியாணி அண்ட் பனானா வால்நட் கேக் ஸோ ரெண்டுமே என்னோடய ஃபேவரட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டுமே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ பிரியாணிக்கு தேவையில்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாஸ்மதி ரைஸும் நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு வெங்காயமும் இப்போ தோல் உரிச்சிட்ருக்கேன் நான் எப்போவுமே பிரியாணிக்கு நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி ஆட் பண்ணுங்கள் அதனோட அரோமா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸ்டோர் ப்ராட் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு பிரியாணிக்கு எப்போவுமே நான் பாத்திரத்தில் தான் பண்ணுவேன் நான் ப்ரான்ஸ் பிரியாணிக்கு குக்கரில் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு ஸோ ஆனியன்ஸ் வந்துட்டு எப்போவுமே பிரியாணிக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஈவன் டொமேட்டோஸ் கூடும் ஸோ பிரியாணிக்கு தேவையில்ல இந்த ஹோல் கரம் மசாலா வந்துட்டு பட்டை கிராம்பு ஸ்டாரானைஸ் ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சம் பேலீஃப் அப்புறம் கல்பாசி ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ரெகுலராக ஆட் பண்ணுறது தான் இது வந்துட்டு ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் இந்த பிரியாணி ஸோ கொஞ்சம் மசாலா ஆட் பண்ணாவே போதும் ஸோ மசாலாஸ் ஆட் பண்ண உடனே வெங்காயத்தும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா நம்ம சாட்டே பண்ணலாம் நல்ல ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் பிரியாணிக்கு எப்போவுமே வெங்காயத்தை வதக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிளேட் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்பேட்டில் கரண்டிங்க வைக்கும் ஸோ தட் கொஞ்சம் கவுண்டர் டாப் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் நான் இங்கே வந்துட்டு கொத்தமல்லி புதினா டொமேட்டோஸ் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சாப் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அரைச்சிட்டேன் ஸோ வெங்காயம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பவுலில் தண்ணி வச்சுட்டு கை வாஷ் பண்ணோம் சிங்க்கு கிட்டே போகாமல் இங்கே வாஷ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம தண்ணியும் சேவ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் டைமும் சேவ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இதில் தண்ணி சேவ் பண்ண முடியும் இது வந்துட்டு ஓல்டு மெத்தட் தான் நம்ம கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த மெத்தட் தான் ஸோ அதே நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணலாம் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக தண்ணி நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி புதினா எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் ஸோ நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ வந்துட்டு ஸ்லைஸ் பண்ண டொமேட்டோஸையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கலாம் நல்ல எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்த வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் நான் ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் ஊற வைக்கும் போதே ப்ரான்ஸில் கொஞ்சம் வந்துட்டு டர்மரிக் சில்லி பவுடர் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேரினேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணி வச்சா போதும் ஸோ இப்போ தக்காளியும் நான் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு இது நல்லா சாட்டே பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கணும் ஸோ நல்லா வதங்கிடுச்சு டொமேட்டோஸ் இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் டர்மரிக் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணால் போதும் இந்த பிரியாணிக்கு வந்துட்டு நம்ம கேர்ட் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இப்போ வந்துட்டு நல்லா மஞ்சத்தூளும் சில்லி பவுடரும் நம்ம போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிட்டு அப்புறம் ப்ரான்ஸு போட்டு நல்லா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு வதக்கினா போதும் அப்புறம் உடனே நம்ம ஊர் வச்ச ரைஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பிரியாணி வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா மைல்டாக இருக்கும் ரொம்
ஸோ சம்டைம்ஸ் நமக்கு ரொம்ப மசாலா வேண்டாம் அப்படின்ற டைமில் இந்த மாதிரி பிரியாணிஸ் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன் கிளாஸ் கோக்னட் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் இது இதுதான் என்னோடய மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த கோக்னட் மில்க் நான் வந்துட்டு ரெண்டு கிளாஸ் ரைஸ் எடுத்திருந்தேன் ஸோ மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் கோக்னட் மில்க்கும் ரெண்டு கிளாஸும் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உப்பும் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் குக்கும்ப ரைத்தா தான் இதுக்கு பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை கட் பண்ணி வச்சு வச்சுட்டேன் ஸோ இதில் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பிரியாணி உப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு ரெடி ஆகிட்ட அப்புறம் நம்ம லிட் ப்ளோட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் விடுங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் விசில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு விட்டு எடுத்தா சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் ஸோ கோக்னட் மில்க் வந்துட்டு ஒன் கிளாஸும் தண்ணி வந்துட்டு ரெண்டு கிளாஸ் நான் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் நம்ம பிரியாணி பாருங்க சூப்பராக இருக்குது ரைஸ் பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ப்ரான்ஸ் இல்லைனா இதுக்கு சிக்கன் கூட ஆட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் கோக்னட் மில்க் சேர்த்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அது சிக்கன் புல்லாவ் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மைல்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆனியன் ரைத்தா இல்லாமல் குக்கும்பர் ரைத்தா தான் ஏன்னா மைல்டாக இருக்கிறதுனால குக்கும்பர் ரைத்தா தான் செட் ஆகும் ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது ப்ரான்ஸ் பிரியாணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் டைம் இருக்கிறதுனால பனானா வால்நட் கேக் பனானா எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபுல்லாக கேக் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இந்த பனானா கேக் வால்நட் கேக் ஒரு வீடியோ இருக்குது நம்ம சேனலில் நான் ஐகார்டில் நான் போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பனானா வால்நட் கேக் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அட் த சேம் டைம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஹோம் பேக்டு கேக்ஸ் எப்போவுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பனானா கேக் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இப்போ ட்ரை பண்ணுறாங்க எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கு ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வீடியோ சாரி ஃபோட்டோ அனுப்புங்க ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய கமெண்ட்ஸ் அனுப்புகிறீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆக்சுவலி ஹா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நீங்கள் எதனா ரெசிபீஸ் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஃபோட்டோவும் அனுப்புங்க ஸோ தட் ஐ பி வெரி ஹாப்பி அது வந்துட்டு மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும் நமக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்ரிசியேஷன் நீங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே வாங்குவீங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி ஸோ அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதில் நான் பேக்கிங் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் சிம்பிள் தான் ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை இது பேக்கிங் ஸோ மெஷர்மெண்ட்டு தான் கரெக்டாக இருக்கணும் பேக்கிங்க்கு மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் மிக்சிங் இதை தான் நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ போட்டு தொட்டு இதில் நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஸோ அதில் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட நான் கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கனாவே பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் கேக்கு ஸோ பேக்கிங் வந்துட்டு மிக்சிங் மட்டும்தான் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்மால் பேட்சஸில் நம்ம பண்ணோம்னா டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் மிக்சிங்க்கு மற்றபடி நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம மைக்ரோவேவ்லாம் ஓடிஜியில் தான் வைக்கணும் மற்றபடி வேறு எந்த வேல்யூ இல்லை மிக்சிங் மட்டும்தான் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இந்த மாதிரி நம்ம பசங்களுக்கு வீட்டில் ஃப்ரெஷ் பேக்டு கேக்ஸ் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது கிட்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கலாம் பட் எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்குறோன்றது தான் ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது கிட்ஸ் வளர பசங்களுக்கு நிறைய கொடுக்காம அளவாக கொடுத்தா எல்லாமே நல்லது தான் ஸோ மேஷ் பண்ண பனானாவும் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பேக்கிங்கில் வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் டை ட்ரைட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் ஐ கார்டில் இல்லை எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நான்
ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஈவன் கிட்ஸ் கூட இதை பேக் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஸோ அவ்வளோ ஈஸி பேக்கிங்ன்றது ஓன்லி மெஷர்மெண்ட் தான் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி எனக்கு கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ அனுப்புங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவேன் ஸோ இந்த பனானா கேக் ரெசிபி வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த வீடியோலும் உங்களுக்கு கிடைக்காது இது வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நிறைய பனானா கேக் ரெசிபிஸ் நானும் பார்த்துருக்கேன் யூடியூப்பில் பட் இந்த இது வந்துட்டு உங்களுக்கு எங்கேயும் கிடைக்காது ஸோ அதை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகுன்னு தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம மிக்சிங் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு டின்ல நான் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ யூஸ்வலாகவே வந்துட்டு டின் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மைக்ரோவேவ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுதான் மெயின் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் பண்ணணும் ஒரு டின்ல வந்துட்டு நான் வால்நட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இன்னொரு டின்ல வந்துட்டு நான் சாக்கோ சிப்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் யூஸ்வலாகவே பனானா வால்நட் கேக் தான் பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு டின் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சாக்கோ சிப்ஸ் ஆட் பண்ணால் கிட்ஸுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் கொஞ்சம் சாக்லேட் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் வால்நட் ஆக்சுவலி இது பண்ணனா வால்நட் கேக் தான் ஃபார் எ சேஞ்ச் நான் ரெகுலராக அதை பண்ணுறதுனால ஃபார் எ சேஞ்ச் நான் வந்துட்டு சாக்கோ சிப்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம மிக்சிங் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஓடிஜியில் வச்சு நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது ஒன் எயிட்டி டிகிரி சென்டர் கேட்டில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்தால் சூப்பராக நமக்கு பேக் ஆகிடும் கேக் பாருங்கள் சூப்பராக ஆகிடுச்சு நல்லா ப்ரௌனாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்படி அந்த க்ரஸ்ட் மேலே அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிப்பாங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ஹாட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலி ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் டீமோல்டு பண்ணுறது வந்துட்டு நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த அப்புறம் தான் நீங்கள் டீமோல்ட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பண்ணிங்கன்னா கேக் டின் கேக் வந்து டின்லேயே ஒட்டிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி டீமோல்ட் பண்ணுங்கள் கேக் பாருங்கள் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ரெண்டு சைடும் நல்லா ப்ரௌனாக இருக்குது சூப்பராக இருக்கும் இதை சாப்பிட்டோம் ஸோ இந்த கேக் நான் பேக் பண்ணனா எனக்கு டூ டேஸ் கூட வராது டக்கு டக்குன்னு காலி ஆகிடும் ஸோ ஆண்ட்ரிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேக்ஸ்னா ஸோ அவனுக்காக தான் நான் நிறைய கேக் ரெசிபிஸ் நான் கற்றுக்கினேன் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் பெஸ்ட் கேக்ஸ்ன்னு நான் சொல்லலாம் பனானா கேக் இது பாருங்கள் இது சாக்கோ சிப் கேக் ஸோ இதுவும் நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் மேலே வந்து நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக ஹாட்டாக நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த பனானா கேக் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆறிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் டெக்ஸ்டர் சேஞ்ச் ஆகும் பனானா கேக் ஹாட்டாக நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அந்த வாமாக நல்லாயிருக்கும் ஈவினிங்ஸில் சாப்பிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது சூப்பராக இருக்கும் சாக்கோ சிப்ஸ் அங்கங்கே பசங்களுக்கு இது ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு பிக் அனுப்புங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பிளஸ்ஸிங்